அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க கண்ணுவியா இன்னைக்கு நம்ம புதினா தொகையில் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாமா புதினா கொத்தமல்லி நான் ரெண்டுமே எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ வந்து புதினா வந்து நல்ல பச்சையாக இருக்கணும் அதான் எடுத்துக்கணும் வெங்காயம் தக்காளி அரிசி கழுவுன தண்ணியில் கட் பண்ணுவேன் நான் எப்பயுமே காய்கறிங்களை மிச்ச தண்ணியை வந்து செடி கொடுத்துட்டு மிச்ச தண்ணியை வந்து நான் காய் கட் பண்ணி வச்சுப்பேன் வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க தக்காளி எடுத்துக்கோங்க கட் பண்ணது அதுக்கப்புறமா காஞ்ச மிளகா பச்சை மிளகா தேவையான அளவு உங்களுக்கு அப்புறமா இஞ்சி ஒரு கட்டை வரல் சைஸு இப்போ ஒரு வானல்ல நல்லா எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் தொகையில் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப நாளைக்கு வரும் இப்போ நம்ம வெட்டி வச்ச வெங்காயத்தை போட போகிறோம் வெங்காயம் வதக்குற அளவுக்கு உப்பு போட்டால் போதும் ஏன்னா கீரையில் வந்து எப்படி சொல்கிறதுனா நிறைய உப்பு போட்டுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பார்க்க நிறையா இருக்கும் அதனால் நம்ம நிறைய உப்பு போட்டுருவோம் அதனால் வந்து அதுக்கப்புறம் நிறையா தெரியும் அதனால் கீரையை வந்து பார்த்துட்டு கடைசியாக ஃபைனலாக உப்பு போடுங்க இப்போ வந்து உப்பு போட்டாச்சு நான் அதாவது வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு மட்டும் தான் நான் உப்பு போட்டிருக்கேன் இப்போ தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப ஸ்மேஷ் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை குலையணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் மீடியமாக வதங்கினாலே போதும் இப்போ காஞ்ச மிளகாவும் புளியும் எடுத்துக்கோங்க அதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க அப்புறமா பச்சை மிளகா இஞ்சி இதையும் நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தேவையான அளவு காஞ்ச மிளகாவும் பச்சை மிளகாவும் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா புதினா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரித்து சேர்த்துக்கோங்க ஒரேடியாக கொட்டிட்டிங்கன்னா வதக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் பொறுமையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பொறுமையாக வதக்குங்க சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப கருகிடும் நான் வெறும் அஞ்சு ரூபாய்க்கு தான் வாங்கினேன் எவ்வளோ புதினா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அந்த சீசன் நினைக்கிறேன் ஆனால் நிறையா கொடுத்தாங்க அப்புறம் கொத்தமல்லி வந்து சும்மா ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் அதையும் ஏன் வேஸ்ட் பண்ணணும்னு இதிலே போட்டுட்டேன் நல்லாயிருக்கும் ரெண்டுமே சேர்த்து அரைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வேணாம்னா புதினா மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க புதினாவில் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட் இருக்குது சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்திங்கன்னா சாப்பிடாமல் அடம் பிடிக்கிற குழந்தைங்க கூட சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா இது புதினா வயிற்றுக்குள்ளே போய் பசியை வந்து உண்டு பண்ணும் ஜீரம் ஜீரணப்படுத்தும் அதுக்கப்புறமா அசிடிட்டி இருக்குல்ல வயிற்றில் வந்து சாப்பிட்டது எதுவும் செரிக்கலன்னு சொல்லுவாங்களே அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது பல்லோட ஈரலுக்கு ரொம்ப நல்லது அதனால் புதினா வாரத்தில் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக செஞ்சு எல்லோரும் சாப்பிடுங்க பெரியவங்கலேருந்து சின்ன பசங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் இந்த புதினாவை வந்து நம்ம சாதத்தில் பிசைஞ்சி சாப்பிட்லாம் சாம்பார் சாதத்துக்கு தொட்டு சாப்பிட்லாம் ரச சாதத்துக்கு தொட்டு சாப்பிட்லாம் இட்லி தோசை டிஃபன் எல்லாத்துக்குமே சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் பிரியாணியில் வந்து புதினாவை சேர்க்குறாங்க ஜீரணமாகணுன்றதுக்காக தான் நீங்கள் என்னோட சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் கனிவியா சமையல் அடைக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க லைக் ஷேர் கமெண்ட் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலில் இன்னும் என்னென்ன டெவலப் பண்ணணும் என்னோடய சேனல் எப்படி இருக்குது கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் என்னோடய வீடியோவை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்க்குறீங்க ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் இப்போ நான் மூணு யூடியூபருக்கு வந்து சேலஞ்ச் பண்ணலான் இருக்கேன் அது யார் யாருக்கு நான் சேலஞ்ச் பண்ண போகிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சொல்கிறேன் இப்போ நான் வந்து ஜாரில் போட்டுக்கிறேன் என்னோட ஜார் வந்து பெருசு ஸோ அதனால் நான் பெரிய ஜாரில் எடுத்து போட்டுட்டேன் அரைச்சிக்கோங்க நல்லா ஓரளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அரைங்க ரொம்ப தண்ணி ஊற்றி அரைக்காதீங்க இப்போ நான் ஒரு ஏனத்தில் மாற்றி காமிக்கிறேன்
பாருங்க பரிசில் அதாவது ஜாரில் இருந்த தண்ணியெலாம் எடுத்துட்டேன் தண்ணி ஊற்றி எடுத்துட்டேன் அந்த இதெல்லாம் புதினா இருந்ததெல்லாம் இப்போ தாளிப்பு கொடுத்துருங்க நல்லெண்ணெயில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு பெருங்காயம் போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் புதினா தொகையில் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்